Тэгээ сайн байцгаа нөө. За өнөөдрийн хичээлээр компьютеркийн үндсэн дүрм үүд гэсэн сэдвээр хичээл орох гэж байна. За үндсэн дүрм бол яг ухаар хоёр дүрм байгаа. Нийлбэрийн дүрм, үтрийн дүрм гэж нэрлэдэг. За нийлбэрийн дүрм нь яг ухаар А б гэсэн төгсгөлөг элементтэй олонгуудын хувьд үйл огтлцох төгсгөлөг элементтэй олонгуудын хувьд нэгдлийн чадал гэдэг бол тус өрийн чадлын нийлбэртэй тэнцвэр байна гэсэн үг. А үтрийн дүрм хэрэг яг ухаар за А б гэсэн төгсгөлөг элементтэй олонгууд байна. За тэгвэл яг ухаар А б хоёрын Декарт үрчүүрийн чадал гэдэг бол Агийн чадлыг үрчих нь Бгийн чадал байна гэсэн үг. За энэ хоёр дүрмийг компьютеркийн үндсэн дүрм гэж нэрлээд байгаа юм аа. За жишээ бодлогын тайлбарлээ. За жишээ нэг а нэг хоёр гурав дүр гэсэн цифрууд ашиглан нэг 10-аас их 1000-аас баг тоонуудыг хичнээн ялгаа тань зар зохиож болох вэ гэсэн бодлого байгаа. За тэгэхээр мэдээж нэг хоёр орондоо тоо болгон нэг хоёр гурав дүр гэсэн цифрээр бичиж байгаа юм чинь 10-аас их тоо байна. А гурав орондоо тоо зохих болгон нь үүдээрээ 1000-аас баг байна 10-аас их байна. А дөрөв орондоо тоо бол бичиж болохгүй. Тэгэхээр яг ухаар бидний хувьд ийм хоёр боломж байгаа л гэсэн үг. За хоёр орондоо тохиолдолтой яг ухаар А б гэсэн хоёр орондоо тавиг ээ. Эхний цифрыг бид нар дөрөв ялгаатай анзаар сонгож болно. А хоёр дахь цифрыг арв нэгж орнд байгаа цифрыг бид нар бас дөрөв анзаар сонгож болно. Эндээс үтрийн дөрөв нэсвэр дөрөвийг учрын дөрөв буюу нийтдээ 16 анзаар хоёр орондоо тоо зохиож болох нэ. За гурав орондоо тоо бол яг адилхан зуутын орон дээр дөрөв боломж арвтын орон дээр дөрөв боломж нэгж орон дээр мөн дөрөв боломж байна гэсэн үг. Өөр хэлбэл нийтдээ 64 боломж. За эндээс нийлбэрийн дөрөв нэсвэр тус өрийн чадлын нийлбэр байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг ухаар 16 дээр нэмэх нь 64 бол банаа нийт боломж гарах нэ. 16 дээр нэмэх нь 64, тэнцвэр 80 боломж. За жишээ хоёр. Аа энэ эрэгтэй энэ эмгтэй хүнийг дугуй шигээ тойруулсан сууна. Аа эрэгтэй эмгтэй хоёр хүнээ сөөжлүүлж суулгах ёстой. За тэгвэл хичнээн ялгаатай анзаар суулгаж болох вэ гэсэн бодлого байгаа. За эхлээд эмгтэй хүмүүсээ байрлуулах боломжоо тооцоол юм. За эхлээд эмгтэй хүмүүсээ сонгоод дугаартай суудлууд дээр суучих юм бол за нэгдүгээр суудал дээр эмгтэй хүмүүс суух боломж бол энэ гурав дээр энэ нэгдүгээр суудал дээр нэг эмгтэй хүмүүс суулгах учраас энэс хэсэг нэг болно. За цаашаага тав дээр тав дугаар суудал дээр ахад нэг эмгтэй хүмүүс суулгах нь энэ хоёр хүмүүс суулгах учраас энэс хэсэг нь хоёр болно. За гэх мэтчлэн эмгтэй хүмүүсээ бүгдийг байрлуулах боломж бол нийтдээ нэг буюу хамгийн сүүлийн хоёр энэ хэсэг нэг дээр эмгтэй хүмүүс суулгах гэдэг бол нэг боломжтой болно. Эндээс энэ багтраал гэж харна. За эхлээд бол эмгтэй хүмүүсээ дандаа сонгоо суудал тоо тоо суудлууд дээр суулгацсан байгаа. За одоо эмгтэй хүмүүсээ суулгацсан чи үлдсэн тэгс тоо тоо суудлууд дээр эмгтэй хүмүүсээ суулгая. Тэр мөн адилхан энэ үрч нь энэс хоёр дахь сандал дээр энэ хүн сонгоно. А дөрөв дахь сандал дээр энэс нэг хүн сонгоно. Гэх мэтчлээ авсаргаад а хамгийн сүүлийн хоёр эмгтэй сандал дээр нэг боломжтой болно. За эндээс эрэгтэй хүмүүсээ суулгах боломжод мөн энэ багтраал байна. За эндээс ахад үржүүрийн дүрм эсвэл нийтдээ бид нар энэ багтраалыг үрчих нь энэ багтраалыг үрчих нь энэ багтраал буюу а энэ багтраалын квадрат боломжоор хүмүүсээ суулгаж болох нэ. А гэхдээ од сая бол бид нар эмгтэй хүмүүсээ дандаа сонгоо суудал дээр суулгасан бол одоо бид нар эрэгтэй хүмүүсээ сонгоо суудал дээр суулгах боломжтой. Эндээс яг ухаар нийт боломж бол нийт боломж хоёрыг үрчих нь энэ багтраалын квадрат болно гэсэн. 